రెసిపీ రోజు నేను మీకోసం బ్రోక్లీ అండ్ దాల్ గోధుమ రవ్వ ఉప్మా ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను సో నార్మలీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో ఫస్ట్ కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఫస్ట్ ఎవరైనా కూడా పోపు దినుసులు ఇవి వేస్తారనుకోండి బట్ నేను ఫస్ట్ పల్లీలు వేస్తున్నాను ఎందుకంటే పల్లీలు లైట్గా మంచి కలర్ వచ్చేలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలా రోస్ట్ అయిందనుకోండి ఒక క్రంచి క్రంచిగా చాలా బాగుంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఉప్మాకి సో ఫస్ట్ పల్లీలు వేసుకోవాలి ఏంటంటే లైట్గా కలర్ మారిన వెంటనే ఇంకా వన్ బై వన్ నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వేస్తూ వెళ్ళిపోవడమే ఎందుకంటే ఉప్మాలో ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అసలే కాదు చాలా ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అలాగే ఫాస్ట్గా తినేసేయచ్చు అటు బ్రేక్ఫాస్ట్కి అండ్ డిన్నర్ టైంలో కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అంటే అస్సలు ఓపిక లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఫస్ట్ మైండ్లో వచ్చేది ఉప్మా ఎందుకంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కదా అనుకుంటారు ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పోపు దినుసులు ఆ తర్వాత జీడిపప్పు ఉప్మాకి ఫేవరెట్ కాంబినేషన్స్ అన్ని వేసేస్తున్నాను కదా ఉప్మాలో పల్లీలు ఉంటే బాగుంటుంది జీడిపప్పు ఉంటే బాగుంటుంది జీలకర్ర ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ అందరికీ ఎక్కువగా ఇష్టమయ్యా అల్లం సో అల్లం కూడా యాడ్ చేయబోతున్నాను బట్ ఇప్పుడు కాదు నెక్స్ట్ ఇందులో ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోవాలి అండ్ అల్లం ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ మొక్కలు ఇందులోనే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కరివేపాకు నెక్స్ట్ ఇందులో టొమాటో ముక్కలు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే బ్రోకలీ అండ్ దాల్ కూడా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి కాస్త టొమాటో ఫ్లేవర్ ఉందనుకోండి చాలా బాగుంటుంది సో మనం చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాము పైగా గోధుమ రంపలో మనం ఎక్కువగా టొమాటో యూజ్ చేయం కదా ఓన్లీ బాంబే రవ్వలో టొమాటో యూజ్ చేస్తారు సో అది కూడా చాలా తక్కువ అనుకోండి బట్ స్టిల్ ఉప్మాలో కొంచెం టొమాటో ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే బ్రోక్లీ అండ్ దాల్ ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేయబోతాం కాబట్టి ఇందులో ఇది మొత్తం ప్రాపర్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత వేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఇప్పుడే బ్రోక్లీ వేసేసామనుకోండి ఇది కూడా అలా రోస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ బ్రోక్లీ వేసుకోవాలి ఇందులో నెక్స్ట్ యాడ్ చేయాల్సింది కొంచెం ఉప్పు ఆ తర్వాత ఉడికించి పెట్టుకున్న దాల్ సో మిక్స్డ్ దాల్ వేసాను సో ఇందులోనే శనగపప్పు పెసరపప్పు ఇవన్నీ కూడా ఉంది కాకపోతే జస్ట్ ఉప్పు వేయలేదు పసుపు వేయలేదు అలాగే ఉడికించేసేయాలి సో ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్నావు కాబట్టి ఎక్కువ టైం పట్టదు జస్ట్ ఉడకాల్సింది బ్రోక్లీ మాత్రమే సో అదేంటంటే బ్రోక్లీ కొంచెం రాగా ఉన్నా కూడా హాఫ్ బాయిల్డ్ ఆర్ రాగా కూడా మనం తినేస్తూ ఉంటాం కదా సాలాడ్స్లో ఉన్నప్పుడు 
కాకపోతే మనం పెద్ద పెద్ద పీసెస్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఒక హాఫ్ బాయిల్డ్ అన్నా కూడా హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు సో ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోవాలి కాస్త మరిగిన తర్వాత కొంచెం ఎట్లీస్ట్ ఒక లైట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు గోధుమ రవ్వ యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టేస్తే ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మనకు చక్కగా ఉడికిపోతుంది ఉప్మా రెడీ అయిపోతుంది అండ్ ఇందులో గోధుమ రవ్వ కూడా నేను చాలా లావుగా ఉన్న గోధుమ రవ్వ అంటే ఈ కాలంలో మనకు గోధుమ రవ్వ కూడా చాలా సన్నగా వస్తుంది అదేంటంటే మనకు ఫాస్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది సో ఇది గ్రానిల్స్ చూస్తున్నారు కదా కొంచెం లావుగానే ఉంది దీంతో నా ఫేవరెట్ దలియా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో దలియా కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ కాకపోతే అందులో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఏమీ యాడ్ చేయము జస్ట్ ఒక స్పూన్ నెయ్యి కొంచెం జీలకర్ర ఒక్క ఒకటో రెండో పచ్చిమిర్చి ఆ తర్వాత పెసరపప్పు అండ్ ఈ రవ్వ సో ఈ రవ్వని ఈ క్వాంటిటీస్ ఎలా తీసుకోవాలంటే ఒక కప్పు మీరు రవ్వ తీసుకుంటే ఒక హాఫ్ కప్ పెసరపప్పు వేసుకోవాలి సో రెండింటి కాంబినేషన్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది సో ఇదే సేమ్ కాంబినేషన్ కాకపోతే ఇందులో మనం ఏంటంటే వెజిటబుల్స్ అలాగే టొమాటోస్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాము అండ్ పచ్చిమిర్చి కొంచెం స్పైసీనెస్ కోసం సో డిఫరెన్స్ అనేది బాగుంటుంది సో ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి ఒకసారి దాని అలా ట్రై చేయండి ఎలాగైనా కూడా ఆబ్వియస్లీ మనకు బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో లంచ్ టైంలో అలాగే డిన్నర్ టైంలో ఫాస్ట్గా ఏదైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే ఉప్మా చాలా బాగుంటుంది అందులో వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇది డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి ఓకే వాటర్ చక్కగా మరిగాయి కదా నెక్స్ట్ ఇందులో రవ్వ యాడ్ చేసేస్తాం ఉప్పు అలాగే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేస్తాను దాల్ కూడా యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఉన్న మెయిన్ పని ఏంటంటే రవ్వ ఉడికిపోతే చాలు దట్స్ ఇట్ ఉప్మా రెడీ అయిపోతుంది మరి ఎట్లీ స్మూత్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉడికిపోతుంది హార్డ్లీ త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ సో ప్రాసెస్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయింది సో ఎక్కువ స్టిక్కీ స్టిక్కీగా అయితే లేదు అండ్ బ్రోక్లీ కూడా చక్కగా ఉడికిపోయింది అండ్ దాల్ ఆల్రెడీ ఉడికించింది వేసాం కాబట్టి అస్సలు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు సో హ్యాపీగా మల్టీ దాల్ సో అన్ని మిక్స్డ్ దాల్ వేసాము ఇంకా ఇంకా హెల్దీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి ఓకే బ్రోక్లీ అండ్ దాల్ గోధుమ ఉప్మా రెడీ సో నార్మల్గా ఉప్మాలో డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ కూడా చాలామంది యాడ్ చేసుకుంటారు సో దాల్ అనేది యాడ్ చేసాము అండ్ డిఫరెంట్ వెజిటబుల్స్ అంటే ఇంకా మీ ఇష్టమైన ఫేవరెట్ వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు బ్రోక్లీ అండ్ దాల్ గోధుమ ఉప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి బ్రోక్లీ అండ్ దాల్ గోధుమ ఉప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మిక్స్డ్ దాల్ ఒక కప్పు ఎండు మిర్చి మూడు పల్లీలు పావు కప్పు కాజు నాలుగు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ జీరా అర టీ స్పూన్ కరివేపాకు నాలుగు రెమ్మలు ఉప్పు రుచికి సరిపడా పచ్చిమిర్చి మూడు అల్లం ఒక టీ స్పూన్ గోధుమ రవ్వ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు బ్రోకలీ పావు కప్పు టొమాటో ముక్కలు పావు కప్పు బ్రోక్లీ అండ్ దాల్ గోధుమ ఉప్మా తయారు చేసే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకుని అందులో పల్లీలు జీలకర్ర పోపు దినుసులు జీడిపప్పు ఎండు మిర్చి అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు టొమాటో ముక్కలు బ్రోక్లీ వేసి కలుపుకొని తగినంత ఉప్పు ఉడికించిన మిక్స్డ్ దాల్ వేసి కలుపుకొని సరిపడా నీళ్లు పోసి మరిగిన తర్వాత ఉడికించిన గోధుమ రవ్వ కూడా వేసుకుని కలుపుకొని ఉడికిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే బ్రోక్లీ అండ్ దాల్ గోధుమ ఉప్మా రెడీ